Los activistas del movimiento ecologista de los pueblos del Rincón agradecieron el apoyo del gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, pero consideraron que sus acciones deben ser más enérgicas y además que la Secretaría de Salud deberá realizar acciones pertinentes. Así lo consideró su dirigente, José María Fonseca Romero. A raíz de los problemas ocasionados por la empresa química central, cuyos desechos agudizaron casos de cáncer en comunidades cercanas, el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, ofreció el apoyo del estado para solventar la salud de las comunidades afectadas. Sin embargo, los activistas consideran que se debe realizar estudios a las personas de las comunidades y también que la Secretaría de Salud debe de apoyarlos. Tan solo en la comunidad de Buenavista hay poco más de mil pobladores. Habría que detectarlos en Los Pedrosa, en El Ratón, en La Estación, en Villas de San Vicente y San Roque de Torres, alcanzando también el barrio de Guadalupe. Aproximadamente serían de 5 a 7 mil personas posiblemente afectadas. Además, Fonseca informó que en la parte de arriba de la comunidad del Ratón hay comunidades que poco a poco se han ido poblando, como es el caso de La Pradera. Pues primero tendría que ser algún muestreo ¿no? entre la población para hacer un análisis completo y detectar este elemento en el cuerpo humano y si hay alguna consecuencia en el mismo yo calculo que rondará alrededor de 20, 25 mil pesos por persona. Entre las acciones que tomará el movimiento ecologista de los pueblos del Rincón será ponerse en contacto con el secretario de Salud para exponerle este tema que consideran es sumamente importante y es lo que les importa realmente, la salud de los ciudadanos. Esperan tener contacto con el secretario durante esta misma semana y tratarán de comunicar directamente y llevarán por escrito una solicitud. Bernardo Monroy, Zona Franca.